നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായ ആസ്മയെ കുറിച്ചാണ് ആസ്മയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൂടിയായ എം പി മണി ഒപ്പം ചെരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പലരുടെയും ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസ്മ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്മ വരുന്നതാണെന്നാണ് പലരുടെയും ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല ഒന്നാമത് എല്ലാ ശ്വാസംമുട്ടുകളും ആസ്മയല്ല രണ്ട് എല്ലാ ശ്വാസംമുട്ടുകളും അലർജി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല എന്താണ് ഡോക്ടർ ആസ്മയുടെ പ്രധാന കാരണം ആസ്മയുടെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ പത്ത് ശതമാനം ശ്വാസംമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അലർജി കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് പണിക്കാർ പുറമ്പോക്കിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കൂലിപ്പണിക്കാർ ചുമട്ടുകാർ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊടി ശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ആസ്മ രോഗികൾ തീരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ ഒരു ഒരു സാധനത്തിലൂടെ അലർജി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആസ്മ രോഗികളുണ്ട് ഇവർ ഈ കെട്ടുപെടുത്ത തലയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പൊടി തൊട്ടുമ്പോഴല്ല പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശ്വാസം മുട്ട രോഗികൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തമ രോഗികളെ ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രി ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ രാത്രി കിടക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇവർ സുഖമായി ഉറങ്ങി ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഇത് മിക്ക രാത്രികളിലും ഒരു കൃത്യസമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രസകരമായ വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ മാനസിക സംഘടനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് കാർമേഘ്യം മൂടി കെട്ടിയാൽ ശ്വാസം മുട്ട് കുറയുന്നവർക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടും തൈര് കഴിച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടും പക്ഷേ ഇവർ ടൂർ പോകും ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ ബഡ് എല്ലാം കറങ്ങും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടും അതാണ് എൻ്റെ കഥ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതാണോ അതോ എന്താണ് ഈ ആസ്മയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസ നാളികൾ ചുരുങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ പൊടി തട്ടുമ്പോൾ അന്യപദാർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എവിടെ പൊടി തട്ടിയാലും എന്ത് അന്യപദാർത്ഥം കയറിയാലും അതിന് പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ കാലൊരു മുള്ള് നിറച്ചാൽ നമ്മളത് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പഴുത്തും അതിന് പുറത്ത് കളയാൻ ശരീരത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് അപ്പൊ ആ ശ്രമമാണ് നമ്മൾ തുമ്മലായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പുറത്ത് കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശരീരം തന്നെ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു ആളിന് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് ആളിന് ആളിന് പിന്നെ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഈ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോ തുമ്മല് പിന്നെ അലർജി ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ തുമ്മലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആളൊരു പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ആളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആളിന് വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ കുട്ടി എത്ര പഠിക്കാണോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അതുവരെ ഈ കാത്തു നിന്നു എന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ കുട്ടി ഉടനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഈ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ദിവസേന തുമ്പുന്നു എന്ന് ഇവനൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ വൈകാരിക അവസ്ഥയാണ് ഈ തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജൈവ രാസപ്രക്രിയയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ എത്ര തുമ്പിയാലും നിങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുട
പകലാണോ രാത്രിയിലാണോ വരുന്നത് അതെ അതെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഉറക്കത്തി ഉറക്കം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞെട്ടല അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ കുട്ടി മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ തെളിവാണെന്ന് ഉറക്കം പിടിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ രാത്രി പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങും സുഖമായിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കും രാത്രി എഴുന്നേക്കുമ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കും മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിച്ചോളൂ ഏത് മരുന്നും കഴിക്കുന്ന എന്ത് അസ്വസ്ഥ വരികയാണ് തൊണ്ടയിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥ ആദ്യം വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ചൂടോടു കൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് പുറത്ത് ചൂട് കൊടുക്കാം ഒരു തോർത്ത വല്ലതും ചൂടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വല്ലതും ചൂടാക്കിയിട്ട് തോർത്ത കഴുത്തിൽ ചൂട് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂടെ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഡോക്ടർ നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കാം കേട്ടോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് മോന് അഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് മോന് അവന് പിന്നെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പകലാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും ഉറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു വലിവ ഭയങ്കര എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ അപ്പൊ കൊറേ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചപ്പോ അവര് ദശ വളർന്നിട്ടാന്നാ പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് വാശി കൂടുതലുണ്ടോ ഓ ഭയങ്കര വാശിയാ അത് ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കും കുട്ടി വാശി പിടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ശ്വാസം പൊട്ടിന്റെ ഗൗരവം കൂടും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഈ നമ്മുടെ വൈകാരികാവസ്ഥകളുമായിട്ട് ഈ രോഗത്തിന് അവേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഈ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എവിടെയും യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു മാറ്റല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു മാറ്റം അല്ലാണ്ട് അതായത് മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ അതുപോലെ കൊടുക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കുളി കഴിയുമ്പോഴും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ മര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്ഥിരം കുടിക്കുന്ന രാവിലെ എണീറ്റുപാടെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ പിന്നെ രാത്രി ഉടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അത് അത് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അവന് മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ആണെങ്കിൽ അല്ല അത് കുടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ കുട്ടി കരയാനും വാശി പിടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ പകുതി ചികിത്സയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യണം കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് നയന നയന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറയൂ ഞാൻ മോന് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഹലോ മോന് അഞ്ച് വയസ്സ് ആവാറായി അപ്പം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇവന് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ചോമ അതായത് ഒരു മാസം കൊക്കി കൊക്കിയുള്ള ചുമയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാല് തവണ ഇങ്ങനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മാസങ്ങളിൽ വന്നപ്പോഴേ ഡോക്ടർ ഇൻഹെയിലർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആറു മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചുമ തന്നെ പക്ഷെ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ടേ ഇല്ല കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കണം അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കലക്കി കുളിപ്പിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അവര് അഗസ്ത്യ രസായനവും താലീസ് പത്രവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യും ഒരു കുളിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കലക്കി അതുകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇത് രോഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലേ ആസ്മ അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരമോ ജൈവരാ
അതിനപ്പുറത്ത് മാനസികാവസ്ഥകളുണ്ട് അയാളുടെ വൈകാരികാവസ്ഥകളുണ്ട് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് രോഗചികിത്സയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഫോർ ദ ഡിസീസ് ആ കൃത്യമായി രോഗിക്കായിരിക്കണം രോഗി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം ചികിത്സ അപ്പോൾ കൃത്യമായ രോഗശമനം ലഭിക്കും സ്വഭാവത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് കൂടുതൽ വാശി നിർബന്ധ ബുദ്ധികൾ അപ്പോ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരാശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികളിൽ ഏറെക്കുറെ എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ പേരുടെയും രോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഉത്കണ്ഠയോ മാനസിക സംഘർഷമോ വിഷാദമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആസ്മയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ആയുർവേദത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ പറയുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ നേർക്കെട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാരണം ശ്വാസകോശത്തിൽ നേർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നേർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ അന്നദാളത്തിൽ നേർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ലിവറിൽ നേർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ മൃക്കുകളിൽ നേർക്കെട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനപ്പുറം ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഇപ്പോൾ തമക ശ്വാസം എന്നൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന് ആ ആംഗിളിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ആ രോഗനിർണയത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഉപാധികളുണ്ട് ചികിത്സയിൽ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ രോഗിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥ മാനസികാവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം രോഗശമനം സാധ്യമാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇതിലിപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ പല രോഗികളും ആ നോക്കട്ടെ അത് മാറുമോ നോക്കിയിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കും മാറും വീണ്ടും വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അത് കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ഈ ഒരു വരുന്നില്ല അതായത് ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗികൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാര്യം രോഗികൾ എപ്പോഴും പോയി പറയും ഇന്ന രോഗത്തിന് എന്താണ് മരുന്ന് മരുന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വയറുവേദനയ്ക്ക് എന്താണ് മരുന്ന് എന്താണ് മരുന്ന് ഇതിനപ്പുറം അവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് രോഗത്തിലും മരുന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാമതാണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം ഈ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യായാമം വരുന്നുണ്ട് ചിന്താഗതികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ മരുന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം അതാണ് അപ്പം രോഗികളുടെ ആ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ക്യാൻസർ ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സയുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യമാണത് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ രോഗ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചികിത്സ എന്നുള്ള രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നു പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് ഈ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സായി പിന്നെ എന്നും ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് ഈ രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കിടക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പൊടിയാണ് മറ്റേതാന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് മാറി കിടക്കും ഇങ്ങനെ പൊടിയാണ് ഭയങ്കര തുമ്മല് അലർജി ഈ മോൻ രാത്രി ഉറപ്പൊഴിഞ്ഞ് വല്ല കലാപരിപാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പരിപാടിയിലാണെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരും ശ്വാസമുട്ടല് ഞാൻ ചോദിച്ച ഇവരെ കൊണ്ട് യാത്ര ഇവർ യാത്രയിലേക്കിടയിൽ രാത്രി ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ യാത്രയിലൊന്നും ശ്വാസമുട്ടാറുണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടാകാറില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൊടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇല്ല രാത്രി യാത്രയിലൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉറക്കത്തിലാണ് ഞെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക സംഘർഷം മൂലം ഈ വ്യക്തിക്ക് പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം വ്യക്തികളാണ് രാത്രി ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം പൊട്ടി ചാടി എഴുന്നേക്കുന്
തീർത്ഥാടനം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വിശദമായി ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണെന്നാണ് പേര് അബു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രത്യേക തല അലർജിയാണ് അതായത് രാവിലെ എണീച്ച് മുഖം കഴുകുമ്പോ മുഖക്ക് മുഖത്ത് വള്ളം അയാൽ ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം തുമ്പി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാനിന്റെ കാറ്റ് കെട്ടിയാലും തുമ്പി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ വാങ്ങിയ മെഡിസിൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല മെഡിസിൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാണ് ഏത് ഡോക്ടർ കണ്ടാലും ആദ്യത്തെ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫലമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏത് ഡോക്ടർ കണ്ടാലും ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ തരുന്ന കുറിപ്പടിയിലെ മരുന്നുകൾക്ക് നല്ല ഫലമുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ അല്ല അത് കാണാറുണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല പക്ഷെ കണ്ണീനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ കുടിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ കുറേ അപ്പൊ അവിടെ മരുന്നിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുഖം കഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ മുഖം കഴുകുമ്പോ മുഖത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞാല് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം തുമ്പി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതെ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപ്പില്ല അത് കലക്കിയിട്ടൊന്നും മുഖം കഴുകും കേട്ടോ ഉപ്പ് വെള്ളത്തില് അതെ പതിവായിട്ട് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കലക്കിക്കോളും പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഏച്ചിയുടെ കാറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ നമ്മള് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഏച്ചിയുടെ കാറ്റ് അടിച്ചാലും തുമ്പി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും രോഗം എന്നുള്ള മനസ്സിലാകാത്ത കഴിയുന്നത്ര ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ കുളിക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ കലക്കി കുളിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഉപ്പൂടെ കലക്കിക്കോളൂ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ വന്ന കോളുകൾ മിക്ക എല്ലാ കോള് വിളിച്ച പ്രേക്ഷകരോടും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചവരി പറഞ്ഞത് ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്താണ് ഡോക്ടർ അതായത് ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴുമ്പോഴാണ് നേർക്കെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പകലൊക്കെ എന്ന് രസം പകല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ രക്തം ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊഷ്മം ഏറ്റവും കൂടുതലാകുന്ന ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും കുറയുന്നത് വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്കാണ് അപ്പൊ വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പലർക്കും രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ബസ്സിൽ കയറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മം പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ അത് സ്വാധീനം ചെലുത്തി അവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു കിട്ടാണ് അപ്പൊ കുളിക്കുന്നു കുളിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ താപം നല്ല താഴെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അത് അപ്പൊ രാത്രി നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ച് ശീലമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ ഹൃദയാഘാതം തടയാൻ അത് സഹായിക്കും പെൻഷൻ പക്ഷെ നമ്മളാരും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒരുവിധം ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപ്പ് മതി അതിന് വേറെ മറ്റേ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സിമ്പിൾ അതായത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നില്ല മരുന്നുകൾ വേണം പക്ഷെ പ്രഥമ സ്ഥാനം മരുന്നിന് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ജീവിത രീതികളിലായാലും നമ്മുടെ മിക്ക രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഈ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരം വ്യാപനത്തിനും ഒപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഡോക്ടർ പുള്ളി ഈ ആസ്മിക് ആയാലും ആയുർവേദത്തിൽ ഈ നസ്യം പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അതെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഏത് ഡോക്ടർ ആയാലും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാലാനുസൃതമായ അറിവുകൾ അതാത് സമയത്ത് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിധി അപ്പോൾ പലയിടത്തും അത് നടക്കാറില്ല ഇപ്പം വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ അത് നിയമമാണ് ഡോക്ടർ പഠിച്ചിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പത്ത് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടാൽ പത്ത് അഭിപ്രായം വരില്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം നിയമങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ പത്ത് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് അഭ
ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് കിട്ടും ഒരു രോഗിയുടെ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കണം അപ്പർ റിസൾട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഡോക്ടർ ഈ രോഗം വരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മാറുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും 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 ഈ ആസ്മ രോഗം വരുന്നു അത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതശൈലി ജീവിതശൈലിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ട പാലിക്കണം ചിട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ചിട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഉപ്പ് കൊഴുപ്പ് തണുപ്പ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി അപ്പോൾ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പരമാവധി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് പരമാവധി ഒരു ദിവസം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പപ്പടം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അര ഗ്രാം ഉപ്പുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രാം ഉപ്പുണ്ട് ബേക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സോഡിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഗ്രാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി എന്നോ എന്തൊക്കെ നല്ലതാണ് കിട്ടും മത്സ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പം പറയും നമ്മൾ ഒരു നേ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ഉപ്പില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചാൽ തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ഈ സോഡിയം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നേർക്കിട്ട് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഹൃദയനമിനി രോഗങ്ങൾ വരില്ല രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് തണുപ്പ് തണുപ്പ് ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ താഴുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് തണുപ്പ് പിന്നെ കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന അമിത കൊഴുപ്പ് രോഗമുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വള്ളിയായി വിളിക്കുന്നത് നവാസ് നവാസ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടലാണ് വയസ്സുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വയസ്സ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാവും ഉമ്മാക്ക് രാത്രിയിൽ കാലിലും മസിൽ കയറുന്നുണ്ടോ ഓ രാത്രിയിൽ പേശികളിൽ പോയി രാത്രി എപ്പോ എപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടലാണ് അതല്ല ഈ രാത്രിയിൽ കാലിലെ മസിൽ കയറുക പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുവലി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ മസിൽ കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ോട് പറയേണ്ടത് ശ്വാസമുട്ടൽ അല്ല സത്യത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കിതപ്പാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നുള്ളു ഡോക്ടറോട് കൃത്യമായി കാണണം രക്തപരിശോധന നടത്തണം അപ്പൊ അത് മാറാനുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ അല്ല ഡോക്ടർ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ അതുപോലെ അനുസരിക്കണം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം കഴിയുകയാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദിയുടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയത് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ കാ